வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வீட்டிலேயே எளிய முறையில் எப்படி ஒயன் தயாரிக்கிறதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி மூணு விதமான ஒயின் உங்களுக்கு எப்படி தயாரிக்கிறேன்னு சொல்லி தர போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கிரேப்பு செகண்ட் ஒன் பிளாக் கிரேப்ஸு தேர்ட் ஒன் பைனாப்பிள் பைனாப்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பழம் போதுமானதாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒயின் தயாரிக்கிறதுக்கு இன்கிரீடியன்ஸ் என்னன்றது பார்த்துடலாம் பிளாக் கிரேப்ஸ் ஒரு கிலோ க்ரீன் கிரேப்ஸ் ஒரு கிலோ பழுத்த பைனாப்பிள் ஒன்று பழ பழமும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பழுத்த பழமாக எல்லாமே வாங்கிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து அது பெர்மண்டேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஓகே காமனான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் அரை கிலோ சுகர் ஈச் ஒயனுக்கு அரை கிலோ சுகர் ஈச் ஒயனுக்கு அரை லிட்ரு வாட்ரு கொஞ்சமாக கோதுமை முளைக்கட்டின கோதுமையாக இருந்தால் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் முளைக்கட்டினது எங்கிட்ட இல்லை நான் வந்து நார்மல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பத்து கிராம் மிளகு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லை மூணு பீஸ் எடுத்துக்கலாம் ஈஸ்ட் கரைசல் ஈஸ்ட் கரைசல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேண்டாம் கொஞ்சமாக சேருங்க அதுதான் வந்து பெர்மண்டேஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க எப்படி தயாரிக்கலன்றத வீடுகளை போய் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நான் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் பழங்களை பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக தோட்டத்திலே போய் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் மெயினாக கிரேப்ஸு பிளாக் கிரேப்ஸ் ஒரு கிலோவும் க்ரீன் கிரேப்ஸ் ஒரு கிலோவும் அப்புறம் ஒரு பழுத்த பைனாப்பிள் மூணுத்தையும் தனித்தனியாக வாங்கிட்டு வந்தாச்சு எப்படி இதை ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்றதை உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் பிளாக் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பிளாக்கை தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றா நம்ம உதிர்த்து எடுக்கணும் ஒவ்வொரு கிரேப்ஸாக ஏன் அப்படி உதிர்க்கிறோம் அப்படின்னா செடியில் இருக்கும்போது விவசாயிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு பூச்சி மருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பூச்சி மருந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகணும் அப்படின்னா தனித்தனியாக உதிர்த்து எடுத்தால் மட்டும்தான் அது கிளியர் ஆகும் இல்லை நம்ம மொத்தமாக வச்சு க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள பூச்சி மருந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி அதனால் தனித்தனியாக நம்ம உதிர்த்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எல்லாம் உதிர்த்து எடுத்தாச்சு இதை தண்ணியில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கழுவி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் க்ரீன் திராட்சை நல்லா கழுவுனதை டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நான் கழுவிருக்கிறேன் அது கழுவுனதை நல்லா ஒரு காட்டன் துணியை விரித்து அது மேலே காற்றுல உலர விடணும் ஏன் அப்படி உலர விடுறோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத தண்ணி வந்து அதில் வந்து போகணும் அப்படின்றனால நம்ம கழுவுனனால கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணீர் போகிறதுக்காக கொஞ்சம் உலர்த்துறோம் காட்டன் கிளாத்தாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காட்டன் இல்லாத பட்சத்தில் உங்ககிட்ட என்ன கிளாத் இருக்கோ அதை பயன்படுத்திக்கோங்க அதே மாதிரி க்ரீன் கிரேப்ஸையும் தனித்தனியாக உதிர்த்து இதையும் தண்ணியில் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி அந்த பூச்சி மருந்து போகிற வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இதையும் காற்றுல நான் உலர்த்திக்கிறேன் இந்த ரெண்டுமே காற்றுல நல்லா உலர்ந்துருக்கு அந்த டைமில் கொஞ்சம் சுடுதண்ணி வைக்கிறேன் இந்த சுடுதண்ணி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் கரைசல் ஈஸ்ட் கரைசல் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம சுடுதண்ணியில் தான் பண்ணணும் ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அதை அந்த சுடுதண்ணியில் கம் நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க நல்லா கலக்கிக்கோங்க அதை நல்லா கலக்கி விட் அப்படியே கூட டைரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஈஸ்ட்டை நல்லா கலக்கி விடும்போது அது எல்லா கேப்லையும் நல்லா போய் கொஞ்சம் ஃபெர்மண்டேஷனாக கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக துரிதமாக முடிக்கும் அதுக்காக ஓகே இப்போ நம்ம கிரேப்ஸ் எல்லாம் ஒரு பாத்திரத்தில் தனித்தனியாக கையால் பிழிஞ்சு விடுவோம் நான் இப்போ எங்கள் வீட்டில் இல்லை பழைய குக்கர் ஒன்று பயன்படுத்துகிறேன் கண்ணாடி பாட்டில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் திராட்சையை பிழிய முன்னாடி கையை நல்லா சுடுதண்ணியில் கழுவிக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு சுகர் ஏற்கனவே சொன்ன போல தான் அரை கிலோ சுகர் போதுமானதாக இருக்கும் நான் சுகர் ஒரு லேயர் திராட்சை ஒரு லேயர் சுகர் சுகர் ஒரு லேயர் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து லேயர் லேயராக போடுறேன் மொத்தமாக போட்டுட்டு கூட நம்ம வந்து சுகரை போட்டு கலரி விடலாம் தனித்தனியாக போடும்போது நல்லா ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ எல்லாமே வந்து ரெடியாக இருக்குது கிரேப்ஸ் அண்ட் சுகர் அது கூட கோதுமை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி முளை கட்டினது இருந்தால் நல்லது ஆனால் என்கிட்ட இல்லை இப்போதைக்கு ஸோ நான் நார்மல் கோதுமையை பயன்படுத்துகிறேன் உங்ககிட்ட வந்து முளை கட்டினது இருந்தால் முளை கட்டினது பயன்படுத்துங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் போதுமானதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஈஸ்ட் கரைசல் ஆல்ரெடி நம்ம சுடுதண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கிற ஈஸ்ட் கரைசலை ஒரு டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன் போதுமானதாக இருக்கும்
நிறைய ஈஸ்ட் கரைசல் நம்ம பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்புறமா மிளகு பத்து கிராம் மிளகு ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு மூணு கிராம்பு ஒரு சின்ன பீஸ் அளவு பட்டை இது எல்லாத்தையுமே உள்ளே போட்டு நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கையை வச்சு அதை தொடாதீங்க தயவு செஞ்சு கை பட்டுச்சு அப்படின்னா கெட்டு போயிடும் அரை லிட்ரு தண்ணீர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தண்ணி வந்து எந்த அளவுக்கு கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதளவுக்கு உங்களுக்கு அதோடைய சுவை நல்லாயிருக்கும் இந்த ஒயின் ரெடி ஆகிறதுக்கு மினிமம் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் ஆகும் அது நல்ல ஹேர் டைட்டில் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து அண்ணாச்சி பழம் அண்ணாச்சி பழத்தில் எப்படி ஒயின் தயாரிக்கும் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு அண்ணாச்சி ஒரு தேங்காய் அதில் உள்ள தண்ணீர் மட்டும் போதும் அப்புறம் கரைச்சி வச்சுருக்கிற ஈஸ்ட் கரைசல் அப்புறமா கோதுமை ஒரு பத்து கிராம் அளவு மிளகு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஏலக்காய் ஒரு நாலு அஞ்சு கிராம்பு அது போக சுகர் அப்புறம் அந்த அண்ணாச்சி பழத்தை கம்ப்ளீட்டாக தொழியை சீவி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தொழி சீவாமல் பயன்படுத்த வேண்டாம் தொழியை கம்ப்ளீட்டாக சீவிக்கலாம் இப்போ அண்ணாச்சி பழத்தை சிறு சிறு துண்டுகளாக நம்ம கட் பண்ணணும் ஏன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் மிக்சியில் போட்டு இதை ஜூஸி மாதிரி அடிக்கணும் அது என்கிட்ட சின்ன ஜார் தான் இருக்குது அதனால் ரொம்ப சின்ன பீஸாக கட் பண்ண வேண்டி இருக்குது இப்போ பெரிய மிக்சி ஜார் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அண்ணாச்சி ஜூஸில் வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்ணாச்சியில் பண்ணுற ஒயினில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் போதும் இது கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவரில் நம்ம இந்த ஒயினை தனியாக பிரித்து எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டுடலாம் பதினெட்டு வயசுக்கு கம்மியாக இருக்க யாருக்கும் நம்ம இந்த ஒயினை கொடுக்க வேண்டாம் இது சின்னதாக கட் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துட்டு மிக்சியில் அடிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் வச்சு நல்ல மைய கூலாக அடித்தாச்சு அது கூட நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் என்கிட்ட இப்போதைக்கு ஒரு தேங்காய் தான் இருக்குது நீங்கள் தண்ணி நான் சொல்லியிருந்தேன்ல கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்துட்டு தே தண்ணிக்கு பதிலாக தேங்காய் தண்ணீரை மட்டுமே பயன்படுத்தலாம் ஆனால் என்கிட்ட இப்போ ஒரு தேங்காய் தான் இருக்குன்றனால அதில் உள்ள தண்ணியை மட்டும் பயன்படுத்திக்கிறேன் மிச்சத்துக்கு சாதாரண வாட்டரை யூஸ் பண்ணி விட்றேன் உங்கள் கையில் நிறையா தேங்காய் இருந்தது அப்படின்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு தேங்காய் அதாவது எவ்வளோ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தேங்காய் தண்ணியே பயன்படுத்தலாம் ஓகே இப்போ இதை ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க கரைசலை நம்ம தொட்டுறோம் அண்ணாச்சி கரைசல் அது கூட நம்ம என்கிட்ட வந்து தேங்காய் தண்ணி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றனால நான் சாதாரண தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி இருக்கிற நம்ம தேங்காய் தண்ணி ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி கோதுமை மிளகு ஏலக்காய் கிராம்பு இதையும் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் அரை கிலோ சுகர் சுகர் நம்ம கொஞ்சம் கூடுதலாக கூட பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அரை கிலோ போதுமானது இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் போட்டதுக்கப்புறம் கையை விடாதீங்க நல்லா இதை ஒரு மிக்ஸ் பண் ஒரு மிக்சரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒயின் ரெடி ஆகிறதுக்கு மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் தான் ஆகும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது கூட ஃபைனலாக ஈஸ்ட் கரைசலில் ஆட் பண்ணுறோம் இதுக்கு மேலே ஒரு நல்ல காட்டன் க்ளாத்தை போட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இருட்டான அறையில் இதை பயன் வச்சுருங்க அப்படியே சூரிய ஒளி ப படக்கூடாது இதுலேருந்து இப்போ நம்ம ஒயினை தனியாக பிரித்து எடுக்கணும் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கணுன்னா தொடர்ந்து எங்கள் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்